ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അല്പസമയം വൈകിപ്പോയി നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്പസമയം വൈകിപ്പോയത് സമയം കളയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ ജി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായന്തനം ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ലൈവ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന് വേണ യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഗുരു എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തീവ്രമായ ആഗ്രഹിച്ചാലേ നമുക്ക് പലത് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഈ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിനക്കത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വഴിവെക്കിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും കുറേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പുഴത്തീരത്ത് പുഴയുടെ അരികിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പുഴയിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഗുരു രണ്ട് കൈയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് ശിഷ്യൻ്റെ തല വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി പിടിച്ചു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ താഴ്ത്തി പിടിച്ചു ശിഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ച് കൈകാലിട്ടടിച്ചു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഗുരു ശിഷ്യനെ പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഗുരു ചോദിച്ചു വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ നീ എന്തായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത് ശിഷ്യൻ ദേഷ്യത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം ശ്വാസം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഗുരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ ബേണിങ് ഡിസയർ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീവ്രമാണെങ്കിൽ വിജയം നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്തൻ പുതിയ വിജയത്തിലേക്ക് കാൽവെക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ കൂട്ടാളികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ സ്വാഗതം ദിസ് ഈസ് മീ സൂര്യ ദനീഷ് യു അക്കോർഡ്ലി വെൽക്കം ടു ദ ബ്രില്യൻ ഫിസ് ട്വന്റി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ ലൈവ് ക്വിസസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തു നിങ്ങൾ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എനർജി ഉണ്ടാവുക നമുക്കും ഒരുപാട് ആളുകളുമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് പൂർണ്ണമായി കാണുകയും ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒരാളെ കമൻറ്റ് പിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കിഡലിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ലൈവ് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ പ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ആ വീഡിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുക കമൻറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുക ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദിവസവും കമൻറ്റ് പിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കിടലിന് സമ്മാനം നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സാധാരണയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ അതിലൊരു വൈവിധ്യമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതും മുൻവർഷ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിജയം നമുക്കരികിലേക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം റിസൾട്ട് ഉണ്ടായതും എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പോകാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ
റൈറ്റ് ഒരു അല്പസമയം നമുക്ക് നെറ്റുമായി പ്രശ്നം കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹാൻസ് ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് യു വി പ്ലീസ് ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ Time's up. The right answer on the screen. Dengi Pani. Dengi Pani is the right answer. One of the things that the answer is typed. One of the things that the confusion is coming. One of the things that the answer is coming. One of the things that the answer is coming. 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 Right. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്താതെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിയറായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇനി കറക്കി കുത്തരുത് അപ്പോൾ ടൂർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗവും ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗവും ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിടും ഇതൊക്കെ സാധ്യതകളുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ ഓണാട്ടുകര രാമനാട്ടുകര Aranatukara which is the right answer please have to write your correct options Jeetu parayidunde brilliant live nu vendi wait cheyan njangal ready aanu sir thank you Jeetu Siju ningale pol aalukana nammalde power you have to wait there right Arun Kumar parayidunde aadyamayittaan ee question kelkunnadennu thank you Arun Kumar rarest questions ulpadithi kondana nammal idu answers cheynadu vidya parayidunde break bone we won right okay you have to answer your options valare fast aayittu ningal optionsgal type cheyan shramikkuka which is the right answer okay right uh, you have to answer very fast only 13 second my dear friends 12 13 second kodi mathrame baaki ullu etrayum vegam nu ningal answer gal thaade type cheyan shramikkyo only 5 second 3 second 2 second the last thanks aranaattukara aranaattukare aanu seriyaya uttaram onaattukare ede etra medukkamari medikkil undu ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടുക കേട്ടോ അരനാട്ടുകാരക്ക് വരും ഓണാട്ടുകാർ എഴുതി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസുകൾ വരുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷനുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഫാക്ട്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓണാട്ടുകാരെ ഒന്നും ചാടിക്കയറി എഴുതരുത് വെറുതെ ഇട്ട ഓപ്ഷനാണ് ഞാനത് ഇതേപോലെ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് റിൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സനലുണ്ട് മേഘയുണ്ട് മൂസിന കെ വി തെറ്റിപ്പോയി സാറില്ല മൂസിന ജീനയുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അനുബന്ധമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമി കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ചെമ്പുകാവിലാണ് ചെമ്പുകാവിലാണ് കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി രൂപീകൃതമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ഇവയൊക്കെ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിത്യ സന്ദർശകരാണ് എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ നിത്യ സന്ദർശകരായ പുതിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതിൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തരട്ടെ ആ ചോദ്യം ദൻ എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റമാൻ്റെ പഴയ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം പോർട്ട് ബ്ലെയർ റോസ് ബീബർ നിക്കോബാർ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഫാത്തിമ നിഷാദ് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി വരിക ഓൺലി തേർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ ബേബി ദാസ് ബേബി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഡോൺ വറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻ്റ്
അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ചില ആളുകൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കറക്റ്റായി ചെയ്തേനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവിടെയാണ് ഓൺലി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രീ ടു വൺ The right answer on your screen is Rose Deeb. Rose Deeb is the answer. How many people have asked? One of them has asked me. No, it's not the answer. Rose Deeb is the answer. Rose Deeb is the answer. You can ask me. 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 ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ലിങ്ങനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പരീക്ഷയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്ര ദൻ സുമീറ ഡോഫോഡിൽസ് അജയൻ ലിബിഷ സ്നേഹ ജസീല രാജലക്ഷ്മി എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് സാറല്ല നോ പ്രോബ്ലം രാജലക്ഷ്മി ഇനി പങ്കെടുക്കൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും കമൻറ്റ് വായിക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ടും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം പോകും കാരണം അടുത്ത് വന്ന് കമൻറ്റ് നോക്കി വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം സമയം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് അനുബന്ധമായി പറയാം ആൻറ്റമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടുമുടിയാണ് സാഡിൽ കുടുമുടി ഓക്കെ ആൻറ്റമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടുമുടിയാണ് സാഡിൽ കുടുമുടി ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഭാരൻ അഗ്നിപർവ്വതം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും അതിനോട് അനുബന്ധമായി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ഞാൻ പറയുന്നു തെറ്റിപ്പോകരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എത്രയും വേഗതയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് വായിക്കാൻ ഞാൻ മറക്കില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം നിങ്ങളുടെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദേശ ബാങ്ക് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് റസീന റസീഖ് റാഷി ബൈജു ദെൻ ബബിത പോർട്ട് ലേറ്റ് ആണെന്ന് ആയിരുന്നു എന്നാ ആ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് മംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ടേ ചിലപ്പോൾ നോക്കി മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സുലേഖ റോഹിത് വിദ്യ നെല്ലിക്കൽ ഷംസീറ ഒരു കഥ തന്നെ അരുൺകുമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ അരുണെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അരുൺ ഞാനത് മുഴുവൻ വായിക്കും കേട്ടോ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പൊന്നു ചിന്നു ശിവം ശ്രീലക്ഷ്മി നീതു റജിത്ത് ജിതുൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ടു വൺ ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഉത്തരം ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് എഴുതില്ലേ മിടുക്കന്മാർ എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് എഴുതി കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ആണെന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്യും ചില ചേട്ടന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത മിടുക്കന്മാർ ചിലവർ കറക്കി കുത്തി അടിച്ചു വിട്ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തായാലും വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അനുയുണ്ട് അലീഷിയുണ്ട് അവിയൽ അവിയലുണ്ടോ അവിയൽ സ്പോർട്സ് മീഡിയ കൊള്ളാമല്ലോ ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് നാട്ടോ പക്ഷേ എഴുതിയത് ലിബിഷിയുണ്ട് സീനയുണ്ട് രാഖി മോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ശാഖ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് അതെന്നറിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ശാഖ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ശാഖ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് പലർക്കും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇത് നിർണായകമായ ഒര
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവ് വരുന്നത് ആരാണ് സുഹൈല ഫസൽ വെൽക്കം സുഹൈല ബബിതാദാസൻ ഇത് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല വെരി ഗുഡ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക റേഞ്ച് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം രാധിക രാധിക അഭിലാഷം തോന്നുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫിജോ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം കമൻ്റ് അടിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം അയക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയുക ഫിജോ കണ്ടില്ലേ പറന്നു പോവാണ് കമൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതാണ് മെസ്സേജസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ സുജിത ജിനീഷ് ദെൻ ധനില അഞ്ചു നമ്മളെ പ്രീമിയം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ധനില റൈറ്റ് അഖില ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് ആ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാർ ആൻസർ ചെയ്തത് ഭഗത് സിംഗ് ആയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തത് രാജ്ഗുരു മറ്റു ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ ആ മകളുടെ പേര് കേൾക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് ഷംസീർ പറഞ്ഞിട്ട് ഷംസീറയുടെ പേര് മോളുടെ പേരെന്താണ് അവരുടെ പേര് പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ല ആശംസകൾ ഷംസീർ നന്നായി പഠിക്കട്ടെ കുട്ടികൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഈ ഉത്തരവും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഭഗത് സിംഗ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റായിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുകൊണ്ടാണോ ഭഗത് സിംഗ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ എം എ ജലീൽ പ്രമോദ് അക്ഷിത് ഗീത റിയാസ് അഹമ്മദ് ആദം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചു എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ വളരെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അതാണ് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും ചെറിയ പണിയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഭാരത് നൗജവാൻ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഭഗത് സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഭാരത് നൗജവാൻ സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി എന്നാണ് ഭഗത് സിംഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ തൂക്ക് കയറിന് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തൊട്ട് തലേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് കാൾമാക്സിൻ്റെ ദസ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഇന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് അവിടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഇൻകുലാബ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൂക്ക് കയറിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ആ മഹാവ്യക്തിത്വം ആ മഹാ മാട്രിയർ രക്തസാക്ഷിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ ചോദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു ശിവാനി എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം രമണൻ ഗുരുസാഗരം നാലുകെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രശ്മി കരയുന്നുണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രശ്മി എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് റൈറ്റ് ലൈവ് കട്ടായി പോയി ആർക്കാണ് ഫസൽ റഹിമയ്ക്ക് വിജയ് മോഹൻ മുമ്പ് ഓസ്കാർ കോഡ് ചെയ്ത പോലെ ഈ വർഷത്തെ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയ് മോഹൻ വിജയ് മോഹനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജയ് മോഹൻ ആൻ്റണി എന്താ പറയുന്നത് പി എസ് സി എക്സാം ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രൊഫൈൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഡോൺ വറി അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം പറയാം കേട്ടോ ബബിത പറയുന്നുണ്ട് ബഗ്രാം തെറ്റിപ്പോയോ ഡോൺ വറി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് യു ഹവ് ആൻസർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഈ ചോദ്യം തെറ്റിച്ചെന്നാണ് ഹസീബ് പറയുന്നത് ഹസീബ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡോൺ വറി ഹസീബ് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യൂ ഓക്കെ only 9 second my dear friends you have to answer very fastly right ningalku ariyavengilum ariyillengilum ningal or option type cheyanam adu ningalku koodudil sraddha undakkum 2 second once times up the right answer on your screen guru sagaram aanu seriyaya uttaram oru vaadu aalukal answer type cheyidittunde guru sagaram very good korchu koodal aalukal idile edalo answer type cheyidu valare sandosham guru sagaram ennu type cheyidu oru vaadu surudukal vannu right shaiju asif vishnu lija shafi sindhu famila then shafifa alfin adu pole thane സുരേഷ് കുമാർ വിപിൻ കൃഷ്ണേന്ദു വിസ്മയ അംജിത്ത്
രമണൻ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് മദനൻ കുമാരനാശാൻ്റെ രമണൻ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് മദനൻ റൈറ്റ് അതുപോലെ ലീല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാതെ അല്പാൽപ്പമായി ഓരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവയിൽ തന്നെ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗോയിങ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി രുക്മിണി ദേവി അരുൺ ഠേല മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദെൻ രാജലക്ഷ്മി മൊഹസിന ഒരുപാട് ഒരു ഫൈസൽ റഹ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി അങ്ങനെ ശരിയായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് കറക്കി കുത്തിയാലും ശരിയായല്ലോ കൃഷ്ണ വെരി ഗുഡ് നന്നായി ടിൻറ്റു ചന്ദ്ര അഹമ്മദ് ഓക്കെ ദെൻ രാധിക ലക്ഷ്മി ഒരു രാധിക അഭിലാഷ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അൻസമോൾ താങ്ക് യു സാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റിപ്പോയല്ലോ കേട്ടോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സക്കീർ പറയുന്നുണ്ട് സക്കീർ യദു പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആണോ എന്ന് ഓൺലി സിക്സ് സെക്കൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി മുതൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് വാ ദ ടൈം ഇസ് ആ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവേഴ്സ് ഫ്രീ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റിപ്പോയാലും ശരിയായാലും റൈറ്റ് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്ര ആൾക്കാർക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്തു ഡോൺ വറി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഇത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ രമ്യ നസീർ മിസ്റ്റർ എം കെ സ്റ്റണ്ട് ഓ റൈറ്റ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ദെൻ രമ്യ കൃഷ്ണൻ റിൻസി ആൽബിൻ ബിനു ഹീറോ ലിജിത സുരേഷ് കണ്ണൂർ ദെൻ സാദിഖ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഷൈജു റോഷ്നി വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കാരണം ആളുകൾക്ക് പല കൺഫ്യൂഷനാണ് ശരിയായ പലരും ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്കി കുത്തി ആൻസർ കിട്ടിയവരാ അടിസ്ഥാനപരമായി കൃത്യമായ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി രുക്മിണി ദേവി ആരാണ് രുക്മിണി ദേവി രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുൺ ഠേല രുക്മിണി ദേവി അരുൺ ഠേല ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിത അതേപോലെ തന്നെ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ബ്രില്യൻ ടി വി എന്ന നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി ചാമ്പ്യൻ എന്ന സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എൽ ഡി സി ചാമ്പ്യനിൽ പുതിയതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി സി ചാമ്പ്യൻ എന്ന സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ ദിനവും പുതിയ ലൈവ് ക്യൂസസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീസ് അടച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ആ ക്ലാസ്സുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇന്ന് തോടുകൂടി തീരുകയാണ് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേരാം ഓക്കെ പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആത്മഹത്യയുടെ പേ
times up which is the right answer my dear friend answer is vadakirikkal tekkirikkal na answer eda midukkanmar midikkalukku enna kai urthikade tekkot edukka nalla nammal parayam adu vadalle ningal tekkirikkal nu answer eedu idu oru tekkot edukkana parivadi alla to idu oru vaadu vyathyastha maarnaanu ingena aanu namukku answer thetti pova ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് തവണ മത്സര പരീക്ഷയിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിക്കുക ആത്മാഹൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ആത്മാഹുതി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളമാണല്ലോ അടിച്ച് കൊടുക്ക് പോട്ടെ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു മാർക്ക് അങ്ങ് കിട്ടിയില്ല ഒരു മാർക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ റൈറ്റ് ഫസൽ റമ്മ പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ അറിവാണെന്ന് ഫസൽ റമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ അറിവുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക വടക്കിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു ചോദ്യമാണിത് പലപ്പോഴും പല മത്സര പരീക്ഷയിലും പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആയി രാജവംശം ചേര രാജവംശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഔവയാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔവയാറായിരുന്നു സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവയത്രി അപ്പോൾ ഈ സംഘകാലഘട്ടത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു യുദ്ധ അനുഷ്ഠാനമാണ് ഉദയൻ ചേരലാദൻ ഒക്കെ ഈ അനുഷ്ഠാനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് വടക്കിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതെന്താണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നാളെ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കണം പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വെരി ഫാസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭാരതി ഉദയമാനോ നർഗീസ് ദത്ത് എസ് എൻ മിശ്ര റൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവിൽ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് രാധിക അഭിലാഷൻ ഓക്കെ രാധിക ലൈവിൽ എന്നും വരാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അതുല്യ എ ആർ പറയുന്നുണ്ട് വടക്കിരിക്കൽ അറിയാം ചേരന്മാരുടെ കാലത്ത് വെരി ഗുഡ് അതുല്യ യു ആർ റൈറ്റ് സർ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഫസൽ റമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു തുഷാര വെരി ഗുഡ് തുഷാര അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നീതു പറയുന്നുണ്ട് മായ പറയുന്നുണ്ട് ശിൽപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഫസൽ ദെൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽമാരായ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടി ഷെരീഫുണ്ട് ദെൻ രാമകൃഷ്ണനുണ്ട് ദെൻ ദാനില അഞ്ചു ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹാവ് ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യു നെവർ വേസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എസ് എൻ മിശ്രയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എസ് എൻ മിശ്രയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്ര ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പഠന രീതിയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് കേട്ടോ ബിനു ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അൻഷ റോഷ്നി അൻ അസ്ന ഷിബ്ന ദെൻ ഗീത മായ ഗോപി ഫൈസൽ ദെൻ ഫൈസൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് എസ് എൻ മിശ്ര വെരി ഗുഡ് ഫൈസൽ ദെൻ നസീമ സലീം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് നേരത്തെ രാജ്യസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇവിടെയും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഞാനത് കണ്ടു രാജ്യസഭാ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് ഭാരതി ഉദയഭാനു ആരാണ് ഭാരതി ഉദയഭാനു രാജ്യസഭാ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സിനിമാ നടിയാണ് നർഗീസ് ദത്ത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ത് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരില്ല മറ്റ് പലരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം പഠിച്ചു പോകും പിന്നെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായി വരും സോ യു നവ് മെസ് അപ്പ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഡൽഹി ഗൂഢാലോചന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് സത്യേന്ദ്ര നാഥ ബോസ് വളരെ വളരെ ഇം ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ റൈറ്റ് പിന്നെ ഫസൽ റഹ്മാൻ മാവുദി പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡിയോ കേട്ടോ ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ
ശരിയായ രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞു അഖിൽ പറഞ്ഞു പേര് പറയുന്നില്ല അഖിൽ പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ അഖിലിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കുറേ ആളുകൾ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വറി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ലൈവ് ക്വിസ് ടോപ്പിക്സ് വൈസ് ആക്കിയാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അതെന്താണെന്നറിയോ ആസിഫെ ലൈവ് ക്വിസ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ തെറ്റിച്ചു എന്താ തെറ്റിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് ചില പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തത് ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭുവാണ് അത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭു സെക്കൻഡ് ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡൽഹി ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭു സെക്കൻഡിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസാണ് ഡൽഹി ഗൂഢാലോചന കേസ് ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ അറിയാത്ത ആളുകളത് കൃത്യമായി ഓർത്തുവെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പോകാൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യു ഓൾ സ്ക്രീൻ ഐബ്രോ ഓഫ് ദ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഐബ്രോ ഓഫ് ദ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കടലുണ്ടിപ്പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ യു ഹവ് ടു പ്ലീസ് ആൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഖിലേഷ് പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് അഖിലേഷ് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷംസീറ കറക്കിക്കുത്തിൻ്റെ ആളാന്നു ഷംസീറ എട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ജാസ്മിൻ ജാസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത് വെരി ഗുഡ് വരു ജാസ്മിൻ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടെ കൂട്ടണം കേട്ടോ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ഷമി പട്ടാമ്പിക്ക് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ശരിയാകട്ടെ ശരിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കട്ടാവുന്നു അയ്യോയ്യോ കട്ടാക്കല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോൺ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ ഫോർ ദിസ് only 20 second my dear friends 20 second kodi mathrame baaki ullu oru vaana aalukal type cheythu konde irikkunu right oru vaada srikanth madhavan right viknesh krishna hasna ikbal oru vaada oru vaada pushpalada jayesh okay pushpalada peru paranju to ini adinavendi karayanda pettanu pettanu answer cheyan shramikkya don't waste your time only last second the right answer is മയ്യഴി പുഴയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഈ പേര് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മഞ്ചേശ്വരം കടലുണ്ടി പുഴയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എഴുതിയ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാരും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്കി കുത്ത് എഴുതിയ മിടുക്കന്മാർക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ശരിയായിട്ട് എഴുതിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അശ്വതി സനിത ട്രൂ കളേഴ്സ് വിഷ്ണു മായ ഗോപി ഷംസീറ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ആലൻ ആലുങ്കൽ ഓക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിക്കാതെ കൃത്യമായി ചെയ്ത രാഖിമോൾ ഗിരീഷ് കാവലൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മയ്യഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക മയ്യഴി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആരാണത് മയ്യഴി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ശ്രീ എം മുകുന്ദനാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൂടെ ഇരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയും ആ ചോദ്യം വന്നേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അനുബന്ധമായി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴ ഏതാണെന്നറിയോ കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴയും മയ്യഴി പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മയ്യഴി പുഴ ഓക്കെ സാഹിത്യങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഒപ്പം തന്നെ ചില പെരുമകളിലും ഗോയിങ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രശ്ന പരിഹാര കോടതി പ്രശ്ന പരിഹാര കേന്ദ്രം ജനങ്ങളുടെ കോടതി ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വിസ്മയ സതീഷുണ്ട്
ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു ആളുകൾ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്ന പരിഹരിക്കാനുള്ള കോടതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്ന പരിഹാര കോടതി എന്ന് എഴുതിയ ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ചിത്ര വിനോയി രഹന രാമകൃഷ്ണൻ നിമിഷ സുനിൽ ദെൻ ഡി പാഷൻ ഓക്കെ ഷാനു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് സോജു ഫൈസൽ ദെൻ സുജിന മായ ഗോപി വിപിൻ രഞ്ജി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ചില ചേട്ടന്മാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെ ഒന്നും പേരുകൾ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആരും പണം കണ്ട അവരുടെയൊക്കെ പേരുകളും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ വിശദമായി വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില പോയിൻറ്റുകൾ അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അനുരഞ്ജനങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയൊക്കെ കേസുകൾ ഒത്തു തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ലോക് അദാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും തെറ്റി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം എന്താ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലോക് അദാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലരും കഴുതിയത് ഒന്നും രണ്ടും എയും ബിയും ഓപ്ഷനാണ് പലരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലതാണത് കൃത്യമായ ആൻസർ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റുമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ചെന്നൈയിലാണ് ആദ്യത്തെ ലോക് അദാലത്ത് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇനി ലോക് അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റിയാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെയാണ് പല ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് വൈവിധ്യമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പോകണ്ടേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പേര് എവിടെ പറയും എൻ്റെ കമൻ്റ് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുക രാജേഷ് ബ്രോ തകർക്കല്ലേ ഹായ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ ചെയ്യൂ രാജേഷ് ബ്രോ ഫെബിൻ കെ യു രാജേഷ് ബി ഒ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ചെന്നൈ ലോക അദാലത്ത് ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചില മടിയന്മാരും മടിച്ചുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവർ താഴെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൽ കെ ജി എന്നൊക്കെ പോകുന്നു കേട്ടോ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സുഹൈല ഫസൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കും അതിലാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് അഖിലേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബട്ട് സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് താങ്ക് യു അഖിൽ വെരി ഗുഡ് ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് താങ്ക് യു ആനമുടിച്ചോല ആനമുടിച്ചോലയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആനമുടിച്ചോലയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാമ്പാടും ചോലയും മതികെട്ടാൻ ചോലയാണ് ആളുകൾ അതിൻ്റെ പോയി പുറകെ പോയി പാമ്പാടുവാനും മതികെട്ടാൻ്റെ പുറകെയും പോയി പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോകുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല ചില മിടുക്കന്മാരുണ്ട് മെല്ലെ ആ ഓപ്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ആൻസർ വന്നതിന് ശേഷം താഴെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം ശരിയായാലും തെറ്റായാലും താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് സെക്രിയ സുജിന ഷഹിന അമൃത കാളിദാസ് ദെൻ നൗസ് നൗഷീന ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തൽ ജാഷിം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ആനമുടിച്ചോല ആനമുടിച്ചോല അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അല്ല ദിനോസോറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപൂർവ ഇനം പന്നൽ ചെടികൾ കണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനമുടിച്ചോല ഓർത്തു നോക്കുക ദിനോസോറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്നൽ ചെടികൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നു പന്നൽ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ചില ചെടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിലാണ് ആനമുടിച്ചോല നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ആനമുടിച്ചോലയും പാമ്പാടും ചോലയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ കോട്ട നഗരം ഏതു നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫസൽ റഹ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാൻ കോട്ട നഗരം ഏതു നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ പറയാം വൈഗ നദി ചമ്പൽ നദി കാളിന്തി നദി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം നി
ചമ്പൽ നദിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ചമ്പൽ നദി എത്ര ആൾക്കാർ കമൻ്റ് ചെയ്തു പകുതി ആൾക്കാരും തെറ്റിച്ചു ഇപ്പം ആൻസർ വന്നിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ദൻ രമ്യ പ്രവീൺ ആതിര ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഗീതു നസീമ അനീസ ബി വി വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലെ ചമ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ചമ്പൽ കാട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും ചമ്പൽ കാടിലെ ബാൻഡിറ്റ് ക്യൂൻ ആരാണത് അത് മറ്റാരുമല്ല ഫൂലൻ ദേവിയാണ് ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരിയായിരുന്ന ഫൂലൻ ദേവി അവർ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അവർ പിന്നീട് ആ വേഷമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചമ്പൽ കാടുകളിലെ കൊള്ളക്കാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൂലൻ ദേവിയെ പറ്റി ഓർക്കുക ഈ നിമിഷം അതുപോലെ തന്നെ ഫൂലൻ ദേവി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ബെൻഡിറ്റ് ക്യൂൻ എന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന നോളജും പുത്തൻ പുതിയ ചിന്തകളുമായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ യു വാച്ച് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം കബനി പാമ്പാർ ഭവാനി വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡീപ്പ് പാഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങി വെരി ഗുഡ് ഡീപ്പ് പാഷൻ പാഷനായി മാറട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉത്തരങ്ങളും അഖിൽ പടിഞ്ഞാറയിൽ വരുന്നുണ്ട് വിനയൻ പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് വിനയൻ വിനയൻ മണപ്പറമ്പിൽ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിനയൻ ഓക്കെ നന്നായി ഉത്തരം ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തവണ പേര് പറയും റൈറ്റ് ഓക്കെ നെറ്റ് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഷൈജു ഡോൺ വറി ദേ വീണ്ടും നൈറ്റ് നെറ്റ് പോയെന്ന് തുഷാർ പറയുന്നു തുഷാര നെറ്റ് കൃത്യമായുള്ള സ്ഥലത്ത് നിക്ക് എസ് കെ ആർ വീഡിയോ ഐ ആം വാച്ചിങ് ദീസ് ലൈവ് മുംബൈ വാ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ കട്ടാവാത ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പരമാവധി ഫൈവ് ജി ആവാൻ വന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ജിയും ടു ജിയും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡോൺ വറി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് രേഷ്മ എ ബി സി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അഖില അഫ്സ രഹന റമീസ് ദ റിയാസ് വാ ദ ടൈംസ് ആഫ് വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കബനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് കബനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ലാച്ചു സച്ചു മഴയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നല്ല അടി കിട്ടു കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണോ മഴയുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ വാച്ചിങ് ഫ്രം ദുബായ് അഖിൽ വെരി ഗുഡ് പടിഞ്ഞാറെ തറയിൽ കബനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കബനി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ കമ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു റൈറ്റ് അഖിൽ ചന്ദ്രൻ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും വിനിയൻ മണപ്പറമ്പിൽ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കബനി ആൻസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മിസ്റ്റർ എ കെ സ്റ്റൺ വ്ളോഗ്സ് രണ്ടെണ്ണം തെറ്റുകളും ബാക്കി ശരിയായില്ലേ തകർത്തു ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രജനി ഡോൺ വറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കബനി നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ റൈറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വയനാട്ടിലുള്ള കബനി നദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന നദി അപ്പോൾ അതും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും ഇനിയും വന്നേക്കാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കരുത് കാരണം ചോദ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നൽകാറുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായി ഓരോ തവണയും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മെഗാ ബ്രില്യൻ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം സ്പെഷ്യലി ഫോർ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ജി കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി തുടങ്ങിയ സയൻസ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറായ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ്
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതുല്യ കോഴിക്കോട് നിന്നും വയനാട്ടുകാരി കമ്പനി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശ്രീജിത വീട്ടിൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാച്ചിങ് ഫ്രം ആഫ്രിക്ക ആദിൽ വിനീത് അങ്ങനെ ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും ആദിൽ വിനീത് പി എസ് സി എഴുതുന്നു വെരി ഗുഡ് അതിൽ ചുമറിനാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ദെൻ അഖിൽ പടിഞ്ഞാറേത്തറയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചേർന്ന് ടെലിഗ്രാം എല്ലാം പോയി റൈറ്റ് ഡോൺ വറി നമുക്കിനി പുതിയ സെഷൻസ് ഒരുപാട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാലോ സുഹൈൽ ഫസൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ എല്ലാ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് സുഹൈൽ സുഹൈലാണ് അല്ലേ സോറി സോറി സുഹൈല ഫസലാണ് സുഹൈല എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണം പറയുക പുതിയ ക്ലാസ്സസ് നമ്മളെ പറ്റി എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും പറയുക ജഷീന പ്രേംജീത്ത് ദെൻ പ്രമോദ് തൊണ്ടയിൽ ദെൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രമോദ് കൃത്യസമയത്ത് ഇനി എല്ലാ ദിവസം വരണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും വിവരം അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്യൂബിൽ വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായി വീഡിയോ വരുന്നു ലൈവ് അല്ല വീഡിയോ വരും അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും കമൻറ്റ് പിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് നല്ല സമ്മാനം കിട്ടും ആരാണ് എവിടെയാണ് മഴ എല്ലാവർക്കും മഴയിലാണല്ലോ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് മിസ്റ്റർ ഓൺലി വൺ ആൻസർ ആസിഫ് ലോക്ക് വെരി ഗുഡ് ആസിഫ് തകർക്ക് ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ബുക്ക് തുറന്നു വൺ ഇയർ ആയി വെരി ഗുഡ് ബുക്ക് തുറക്കല്ല കേട്ടോ മോനെ ഒരിക്കലും തുറക്കരുത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില തമിഴിൽ കട്ടാവുന്നു എന്താ കട്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് നെറ്റായിരിക്കാം കട്ടാവുന്ന അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക നാളെ കൃത്യം എട്ട് മുപ്പതിനായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് സ്വാദ് 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 പത്ത് തവണ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി സമ്മാനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലേ പേര് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ഏണം ശരിയായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ സുനിൽ വരുന്നുണ്ട് സുനിൽ എം ഡി എം വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ആവശ്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക മധുകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് ആപ്പിലല്ല പുതിയ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് വരുന്നത് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ലൈവായിട്ട് പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ മോൾക്കൊരു ഹായ് കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും രാജലക്ഷ്മിൻ്റെ മോൾക്ക് എന്താ മോളെ പേര് ഏഞ്ചലീന എന്നാണ് പേര് ഏഞ്ചലീന ഹായ് ഹവ് യു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ പതിനഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ശരി എൻ്റെ പൊന്നു അതുല്യ ശരിയാണോ പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് രണ്ടെണ്ണം കറക്കി കുത്തി പതിനെണ്ണം അറിയാമെന്ന് വെരി ഗുഡ് എട്ട് മണിക്ക് ആക്കരുതെന്നാണ് ഇല്ല എട്ട് മണിക്കില്ല എട്ട് മുപ്പതിനാണ് ചെറിയ കീഴ് നല്ല മഴയാണ് ലാച്ചു സാച്ചു ഓ മഴ ഇവിടെയും പെയ്തു കിട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല മഴയായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് നൈറ്റിലാണ് പെയ്തത് കുഴപ്പമില്ല അന്നേരം അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയായിരുന്നു ഹൗ കെൻ ഐ ജോയിൻ എൽ ഡി സി ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് രേഖി മോ രേഖമോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പറുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരും ഷംസീറ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാലശ്ശേരിയാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കറക്കി കുത്തി മൂന്നെണ്ണം ശരിയായി പുതിയ ചോദ്യം കണ്ടു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളിത് മറന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ വരിക വീഡിയോ കാണുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരികയും ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അറിയിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈവുകൾ വരാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലെ
ഓക്കെ അസുഖം മാറിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അസ്മ അനിറുവ അസ്മയെങ്കിലും ചോദിച്ചില്ല അസ്മ തീർച്ചയായിട്ടും കഫക്കെട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു സുഹേൽ ഫസൽ എൻ്റെ അനിത്തി ഷിബിയാണ് എല്ലാ ആൻസറും പറയാലോ മിടുക്കി അവൾക്ക് കൊടുക്ക് ഒരു ഒരു കുതിരപ്പവൻ വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാർ ബാലുശ്ശേരിയാണെന്ന് അതിൽ ഞാൻ ബാലുശ്ശേരി അല്ല പക്ഷേ ബാലുശ്ശേരിക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാണ് ബാലുശ്ശേരി ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സിലബസ് വെച്ച് നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിലബസ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് നടന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനും കൃത്യമായ സിലബസ് വെച്ചാണ് ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഓരോ സെക്ഷൻ തിരിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗുണവും ദോഷവുമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരേ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനും ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് മുനീർ ക്ലാസ് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു റൈറ്റ് എസ് കെ ആർ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഫസൽ റഹ്മാൻ ഷഹിന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ലൊരു സുദിനം നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ സോജു പി ചന്ദ്രൻ ജുവേരിയൻ നജീം എവ്രി ബഡി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സൈനിങ് ഔട്ട് യുവർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് സൂര്യ ദിനേഷ് വിത്ത് മൈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ശശികുമാർ ദൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഷുഹൈബ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അഭിനവ് ആൻഡ് ആകാശ് എവ്രിബഡി ഈസ് ഹിയർ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ് 